কৃষ্ণজন দ্বারা কি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ চাপ দ্বারা কি টাকা সমান সাম্য অবস্থায় কৃষ্ণজন দ্বারা কি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ চাপ দ্বারা কি টাকা সমান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় p x y dz সমান 2d x y t p x y dz সমান 2d x y t দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো এখানে আমি p x y dz লিখে দিলাম এখানে 2t সামনে নিয়ে আসলাম এটা কিন্তু আমি লিখি x dy y dx x dy y dx এটাকে আমরা একটা কি দিতে পারি সমীকরণ দিতে পারি এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন ত্রিভুজ a b u a b u ত্রিভুজে দেখো দেখো ত্রিভুজ a b u এবং ত্রিভুজ a প্রাইম b প্রাইম দেখো a b u এবং a প্রাইম b প্রাইম u ত্রিভুজের মধ্যে ত্রিভুজ a b u এবং a প্রাইম b প্রাইম u ত্রিভুজের মধ্যে এই দুটি ত্রিভুজের মধ্যে কাইন্ডলি একটু দেখো প্লিজ কোন a u b সাধারণ কোন a u b দুটার মধ্যে আছে কোন a u b a u b বা a প্রাইম u b প্রাইম কোন a u b সমান আমরা লিখতে পারি সাধারণ কোন লিখতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো কাইন্ডলি একটু ভালো করে দেখো এরপর আমরা লিখতে পারি কোন u a b সমান কোন u a প্রাইম b প্রাইম এটা এটা কি কোন অনুরূপ কোণ আমরা বলতে পারি এটা কি কোণ আকারে লিখতে পারি অনুরূপ কোণ অনুরূপ কোণ অনুরূপ কোণ দ্বারা পরস্পর কি হয় সমান হয় অনুরূপ কোণ দ্বারা পরস্পর সমান হয় প্রিয় শিক্ষার্থী কাইন্ডলি দেখো u আবার আমরা লিখতে পারি u b a সমান u b প্রাইম a প্রাইম এটাও কি কোণ অনুরূপ কোণ তাহলে ত্রিভুজের একটি বাহু এবং দুটি কোণ সমান হলে আমরা ত্রিভুজ দ্বয়কে কি লিখতে পারি সদৃশ ত্রিভুজ লিখতে পারি তাহলে ত্রিভুজ দ্বয় যদি সদৃশ হয় ত্রিভুজ দ্বয় ত্রিভুজ দ্বয় ত্রিভুজ দ্বয় যদি কি হয় সদৃশ হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি কাইন্ডলি একটু দেখো আমরা কি লিখতে পারি ত্রিভুজ দ্বয় সদৃশ হলে বাহু দুটো অনুপাত কি হয় সমান হয় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি a প্রাইম b প্রাইম a b সমান a প্রাইম b প্রাইম a b সমান a প্রাইম u a প্রাইম u a u a প্রাইম এ কি লিখতে পারি u a দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী কাইন্ডলি একটু দেখো আমরা এখানে a প্রাইম b প্রাইম সমান আমাদের আছে x dx a b সমান আমাদের আছে x ঠিক আছে আবার u a প্রাইম সমান দেখো u a সমান হচ্ছে r1 u a সমান কি r1 দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী কাইন্ডলি u a সমান কি u a সমান হচ্ছে u a সমান r1 এই দেখো u এর সমান r1 এবং u এর প্রাইম সমান এটা যদি dz হয় তাহলে r1 dz প্রিয় শিক্ষার্থী একটু একটু দেখো এটাকে আমরা লিখতে পারি x x dx x r1 r1 dz r1 দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন যদি এখানে একটু কাটাকাটি দেই তাহলে আমরা কি পাবো দেখো কাটাকাটি দিলে ভাগ 1 dx x 1 dz by r1 1 1 চলে গেলে বাকি থাকবে dx by x সমান dz by r1 1 1 চলে গেলে কি থাকবে dx by x সমান কি dz by r1 দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন যদি আমরা একটু একান্তরকরণ করি dx by dz সমান x by r1 x by কত r1 এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম এটাকে কত নম্বর সমীকরণ দিলাম দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী এটা কি যদি আমরা আরো একটু কাজ করি দেখো আমরা যদি আরেকটু কাজ করি dx এর মান হিসাব করি সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে পাবো dx ইকুয়াল বা dx ইকুয়াল x by r1 dz সমীকরণ 3 তাহলে আমরা dx এর মান পেয়ে গেলাম দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী একই ভাবে আমরা কিন্তু dy এর মানও পেতে পারি কিসের মান পেতে পারি dy এর মানও পেতে পারি dy এর মান পাবো একই ভাবে আমরা dy এর মান পাবো dy মান পাবো y by r2 y by কি 2 y by r2 dz y by r2 dz দেখো আমরা এই তিন নম্বর এবং চার নম্বর মানটা কত নম্বর সমীকরণে বসাবো এক নম্বর সমীকরণে বসাবো এক নম্বর সমীকরণে বসালে আমাদের কি আসে দেখো 
তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার কিন্তু আমরা যদি এক নাম্বার সমীকরণে বসাই আমাদের এক হবে পাই এক নাম্বার ছিল এরকম 3xy 3xy dz সমান তাহলে তো দেখবা 3xy dz সমান আমাদের ছিল 2t uh, x dy y dx দেখো আমি এখানে যদি 2t লিখে দিলাম x dy এর মান হচ্ছে y by r2 dz plus y এর কি দিলাম dx এর মান হচ্ছে x by r1 dz দেখো এখানে dz কমন যায় dz কি যায় dz যদি কমন যায় তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি বা phi xy dz বা phi xy dz সমান আমরা লিখতে পারি 2t দেখো এখান থেকে আমি xy এর কমন নিয়ে নেছি 2t xy into uh, 1 by r1 plus 1 by r2 into dz দেখো এখানে dz এর জায়গায় এখানে dz এর জায়গায় dz এর জায়গায় চলে গেলে xy xy চলে গেলে বাকি থাকবে কি বা phi সমান 2t 1 by r1 plus 1 by r2 এটাকে সমীকরণ পাঁচ দ্বারা প্রকাশ করলাম এটাকে সমীকরণ কত দ্বারা প্রকাশ করলাম পাঁচ দ্বারা প্রকাশ করলাম দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এই সমীকরণে এটাই হচ্ছে आलोचना कर लगामीड नोटिक्स नहीं आलोचना करब यह पर्यटन भलो देखो असलैक वरहमतुल्लाबरकू